நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்திக் கொள்வது நோயற்ற வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ்ந்து கொள்வது அதற்கு என்ன காரணிகள் தேவை நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் கீரைகள் இவற்றுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்ன உணவாகவோ அல்லது மருந்தாகவோ அவற்றை எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வது அப்படிங்கிறத பற்றி தினசரி விவரமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தாவரத்துடைய பெயர் வலம்புரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செடி வகை தாவரம் இதற்கேன் வலம்புரி அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வந்ததுன்னா இந்த வலம்புரியோட காய்கள் பார்த்தீங்கன்னா வலது புறமாக முறுக்கி கொண்டிருப்பது போல இருக்கிறதுனாலதான் இதற்கு வலம்புரி அப்படிங்கிறது பெயர் பொதுவாக நம்ம கொல்லிமலை பகுதி சேலம் பகுதிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக களை செடியாக இந்த வலம்புரி அதிகமாக வளர்ந்துருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அழகான ஊதா நிறமான பூ இருக்கும் அதுல இருந்து அழகா அந்த காய் உருவாகி வரத நம்ம பார்க்க முடியும் வலம்புரியை பொறுத்தவரையிலும் ஆயுர்வேத மருத்துவம் யுனானி மருத்துவம் அதே போல சித்த மருத்துவம் எல்லா மருத்துவ முறைகள்லையும் ஒரே மாதிரியான குணத்தை கொண்டு விவரிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இந்த வலம்புரி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் வலம்புரியை பொறுத்தவரையிலும் அதோட காய் அந்த காயுடைய சூரணத்தை மருந்தாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வழக்கம் உண்டு இதை வந்து நேரடியாக தேனில் கலந்தும் சாப்பிடலாம் அல்லது நம்ம கஷாயம் வைத்து அதாவது இருநூறு மில்லி தண்ணீருக்கு ஒரு தேக்கரண்டி இட்டு கொதிக்க வைத்து ஒரு தேநீர் வைப்பது போல ஒரு காஃபி வைப்பது போல வைத்து வடிகட்டியும் நம்ம சாப்பிடலாம் பொதுவாக வலம்புரி சாப்பிடக்கூடிய அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேக்கரண்டி பொதுவாக நமக்கு சூரணமாகவே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு முழு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்துட்டு அதற்கு கூட தேவையான அளவு தேன் சேர்க்கணும் தேன் அப்படின்னும் போது இதில் நான் ஐந்து மில்லி அளவுக்கு தேனை நிரப்பி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தேன் அதில் கலந்துட்டு அதை நன்றாக கலந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கணும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இது கலந்து போகிறது அதிகமாக பார்க்க முடியாது ஆனால் ஒரு இரண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடம் அதை நன்றாக நீங்கள் கலந்தீங்கன்னா நன்றாக அது வந்து ஒரு பேஸ்ட் போல் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி கலந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த வலம்புரியுடைய அந்த சூரணம் தேன் கலந்த கரைசல் அப்படிங்கிறது தான் மருந்துக்கு இந்த அளவுக்கு இதை காலை ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு வேலை உணவுக்கு முன்புன்னு சாப்பிடும்போது உடல்ல நிறைய நல்ல பலன்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் ஆண்மை குறைவு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற மாத விளக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் தூக்கமின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மலர்ச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்னு நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்து இந்த வலம்புரி இதோட மருத்துவ குணங்களை பற்றி இப்ப விவரமா நம்ம பார்ப்போம் ஆண்களுக்கு இன்றைக்கு ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புன்னு பார்க்கும்போது இரண்டு பாதிப்புகள் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஒன்று செயலளவில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு இன்னொன்று உயிரணுக்களுடைய எண்ணிக்கை மற்றும் உயிரணுக்களுடைய திறன்ல இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு செயல் அளவில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு அப்படின்னு நம்ம வரும்போது ஆண்களுக்கு எழுச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதாவது எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதே போல விந்து முந்துதல்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரீமெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மூன்றாவது அவர்களுடைய ஆண்குறியுடைய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு மூன்று வகை பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு ஆண்களுக்கு ஏற்படுறத பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நிறைய ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா இளம் வயதிலேயே மேஸ்டபேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த கைப்பழக்கம் அல்லது கரப்பழக்கத்தால் ஒரு பாதிக்கப்படுறதுனால முப்பது வயது முப்பத்தி ஒரு வயதில் திருமணம் ஆகும்போது பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு இயற்கையான முறையில் அவர்கள் இல்லறம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த சத்துக்கள் இல்லாமல் போகிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு எந்த தொலைக்காட்சியை இரவு நேரங்களில் நம்ம பார்த்தாலும் கூட இந்த மாதிரி இல்லறத்துக்கு தேவையான உற்சாக மாத்திரைகளை விற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இன்றைக்கு இருக்கிறது எவ்வளவு பேர் இதனால கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நமக்கு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அறிகுறியா இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அந்த வகையில பார்க்கும்போது ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த எழுச்சி சம்பந்தப்பட்ட ப்ரீமெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஆண்குறியுடைய அளவு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வலம்புரியை தான் சொல்லணும் வலம்புரியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சூரணத்தை நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வைத்திருப்பது போல ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தேனில் கலந்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஆண்குறி சம்பந்தப்பட்ட எழுச்சி சம்பந்தப்பட்ட ப்ரீமெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைந்து உடல் ஆரோக்கியம் ஆனந்தமான ஒரு இல்லறம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல இன்றைக்கு நிறைய ஆண்களுக்கு உயிரணுக்களுடைய எண்ணிக்கையில் ஒரு குறைபாடு 
திறனுள்ள உயிரணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு நூற்றில் எண்பது தம்பதியருக்கு கல்யாணமான முதல் வருடத்திலேயே குழந்தை உருவாகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் இரண்டாவது குழந்தைக்கு முயற்சி செய்யும் போது தான் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு செயற்கை முறை கருவூட்டலை நாட வேண்டிய தேவை வருது நம்மெல்லாம் நினைப்போம் முதல் குழந்தைகளுக்காக தான் நிறைய பேர் கருவூட்டல் மையங்களுக்கு போகிறாங்கன்னு ஆனால் உண்மை என்னென்னா இரண்டாவது குழந்தைக்காக தான் கருவூட்டல் மையத்திற்கு இன்றைக்கு செல்லுபவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் முப்பது வயதில் திருமணம் செய்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டில் முதல் குழந்தை பிறக்கிறது முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறில் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யும் போது அது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறுறத நிறைய ஆண்கள் பார்க்க முடிகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்காக எங்கிட்ட வரக்கூடியவர்களில் நிறைய பேர் முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்களாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அவர்கள் மேலேயே அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழல் இல்லறத்தில் திருப்தி செய்ய முடியவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தம் உயிரணுக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைபாடு ஆகும்போது சமூகத்தில் அவர்களுடைய ஒரு நிலைமையில் ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வந்து விடுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வீட்டில் குடும்பத்தில் உளவியல் ரீதியாக பிரச்சனை ஏற்பட்டு விடுமா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை குறைத்து உடலை பலமாக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்துகளில் ஒன்று தான் இந்த வலம் பொறி பெண்களுக்கும் இன்றைக்கு பெண் மலடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அதாவது நம்மளுடைய அறிவியல் ரீதியாக சொல்லணும்னா ஏர்லி மெனோ பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலான பிரச்சனையா இருக்கிறத பார்க்குறோம் நாற்பத்தி ஐந்து வயது ஐம்பது வயதில் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மெனோ பாஸ் இன்றைக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி நூற்றில் முப்பது பெண்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயதிலேயே ஏற்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் ப்ரீமெச்சூர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியர் அல்லது ஏர்லி மெனோ பாஸ் அப்படின்னு ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நம்ம அனைவரையுமே கவலைக்குள்ளாகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு அமெரிக்காவிலலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்கள் வயதுக்கு வந்த உடனேயே அவர்களுடைய கருமுட்டையை எடுத்து ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சிடறாங்க என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போல்லாம் அங்கே மெனோபாஸோட ஏஜ் நாற்பதாக குறைஞ்சி போச்சு இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஆகும்போது அவங்களுடைய இனப்பெருக்க மண்டல காலம் அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருடம் கூட இருக்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு உளவியல் ரீதியாக இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவர்கள் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியில் நிறைய இடங்களில் ஈடுபடுறத பார்க்குறோம் நம்முடைய முன்னோர்கள் இது போன்ற ஒரு ஒரு நிலைமை மக்களுக்கு ஏற்படும் அப்படிங்கிறது தெரிந்ததுனாலவோ என்னவோ இந்த வளம்புரியை பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பெண் மலடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மருந்தாக கொடுக்கப்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் யாரெல்லாம் குழந்தையின்மையினால் அவதிப்படுறாங்களோ யாரெல்லாம் இரண்டாம் குழந்தைக்காக முயற்சி செய்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் ஆரோக்கியமான குழந்தை வேணும் முயற்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த வளம்புரியிலிருந்து அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சூரணத்தை ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து காலை ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆறு மாத காலம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலே இயற்கையான முறையிலேயே கருப்பை கருமுட்டை பை அதே போல கருமுட்டையுடைய வளர்ச்சி விகிதங்கள் நார்மலாகி அவர்களுக்கு குழந்தை பிறப்பு உருவாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஆண் பெண் இருவருக்குமே ஏற்படுகின்ற இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட பலவீனங்களை குறைத்து இயற்கையான முறையில் ஆரோக்கியமான சந்ததி உருவாவதற்கு இந்த வளம்புரி மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்யறத நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு ஆஸ்துமா நோய் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு பயமுறுத்தக்கூடிய ஒரு பேரா இருக்கிறத பார்க்கறோம் நிறைய பெற்றோர்கள் மிகப்பெரிய கவலையோடு எங்கிட்ட வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை சார் குழந்தைக்கு ஆறு வயசு தான் ஆச்சு அவனுக்கு ஆஸ்துமா இருக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவன் பஃபு உபயோகப்படுத்தணுமா வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவனோட மூச்சு பிரச்சனை இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை நான் பார்க்கறேன் ஆனால் உண்மையில் ஆஸ்துமா நோயை குணமாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆயுர்வேத மருத்துவத்துடைய கூற்று உடலை முறையாக சுத்தப்படுத்தி உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றி மூச்சு பயிற்சி சரியான உணவு முறைகள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆஸ்துமா நோயை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதே போல அக்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆஸ்துமா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கு இந்த வளம்புரிக்கு சக்தி உண்டு இன்றைக்கு எப்படி நெபுலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த காலத்தில் நெபுலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளம்புரியுடைய சூர்ணத்தை கொஞ்சம் நெருப்பில் போட்டு அந்த புகையை லேசாக சுவாசிக்க செய்வாங்க அந்த மாதிரி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த புகைகள் நுரையீரலுக்குள் சென்று ப்ராங்கோ டைலேட்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுரையீரலை இலகுவாக்கி சுவாசிப்பதை தூண்டுகிறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பெரும்பாலும் அறிவியல் பூர்வமாக
ஆஸ்துவா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை சிஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது இயற்கை காரணிகள் மூலம் அவற்றை எவ்வாறு சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அல்லது அதிகமான இன்றைக்கு பக்க விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் இல்லாமல் எவ்வாறு அதை குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இந்த வளம்புரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்தை பெற்றிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி இன்னும் தொடர்ந்து செய்ய போகிறார்கள் அந்த ஆராய்ச்சியுடைய முடிவு எவ்வாறு இருக்கும் எதிர்பார்க்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளம்புரியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு ஒரு மாத்திரையாகவோ அல்லது ஊசி மருந்து மூலம் செலுத்தப்படும் போதோ ஆஸ்துமா சம்பந்தப்பட்ட நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்தாக அது இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு அந்த ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் குறிப்பாக வாயு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உணவு ஜீரணமின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் பசியின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மலச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு ஏற்படுகின்ற சவாலான பிரச்சனைகளாக இருக்கிறத பார்க்கணும் இதற்காக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பேண்டாசிட் சம்பந்தப்பட்ட மாத்திரைகள் அல்லது கேஸ் டபுள்காக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மாத்திரைகள் எல்லாமே உடலை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கக்கூடிய மருந்துகளாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இயற்கையான முறையில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் இந்த வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகளை எவ்வாறு குறைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்கு இந்த வளம் புரிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து சாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு நேயர் வந்து பெருங்களத்தூர் சென்னையில இருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க பதினைந்து வருடங்களாக அடிக்கடி அவர்களுக்கு வந்து வாய்ப்புண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏற்படுகிறது மருந்துகள் சாப்பிட்டால் சில சமயம் குணமாகிறது சில சமயம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது மருந்துகள் சாப்பிடாமல் விட்டாலும் சில நேரத்தில் தானாகவே அது குணமாகிறது இந்த வாய்ப்புண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையினால காரமான உணவுகளையோ அல்லது அதிக இனிப்பு இருக்க உணவுகளையோ சாப்பிட முடிவதில்லை இதை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது வழிகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சாந்தி மேடம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி சம்பந்தப்பட்ட சத்துக்கள் உடலில் குறையும் போது அதே போல உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தம் சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் அதிகமாகும் போது நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு குறிப்பாக வாய்ப்புண்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்புண்களை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு மருந்துகள் தேடுவதை விட சில உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப தேவை உதாரணத்துக்கு முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுவது ஆடுடைய ஈரல் பகுதிகளை சாப்பிடுவது முட்டை சாப்பிடுவது மஞ்சள் கரு முட்டையுடைய மஞ்சள் கரு சாப்பிடுவது இதெல்லாம் செய்தோம்னாலே நம்மளுடைய வாய்ப்புண் குறைவதை பார்க்க முடியும் லோக்கலா உபயோகப்படுத்துவதற்கு ஒரு மருந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாசிக்காய் மாசிக்காய் அரைத்த சூரணத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்குங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்கு அரை சிட்டிகை அளவுக்கு அல்லது அரை தேய்க்க வேண்டிய அளவுக்கு இந்த மாசிக்காயை போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைங்க அப்புறம் அதை ஆற வைத்து அந்த ஒரு மாசிக்காய் கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை வாய் கொப்பளிக்க முயற்சி செய்யுங்க ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஐந்து முறை ஆறு முறை அதை செய்ய பாருங்க உங்களுடைய இந்த வாய்ப்புன் பிரச்சனை படிப்படியாக குறைந்து விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நேயர்கள் உங்களுடைய மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளையும் மூலிகைகள் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் எனக்கு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் கௌதமன் மருத்துவ இயக்குனர் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை நம்பர் முப்பத்தி ஏழு வஉசி முதல் தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை இருபத்தி நான்கு நேர்களே இன்றைக்கு வளம்புரியுடைய மருத்துவகணம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப விவரமாக இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு மூலிகையோடு அதோட மருத்துவ குணங்களோடு செய்முறை விளக்கங்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம்